Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda kazara sildiğiniz Windows bileşenini tekrar yükleme işlemi nasıl yapılabilir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Bunu anlatırken de kendi kullandığım yöntemi baz alarak anlatacağım arkadaşlar. Bunu şunun için söylüyorum. İnternette bununla alakalı bir iki video ya da bir iki konu dolaştığında sürekli belli paket isimleri veriliyor. Ve Windows bazen, şey Microsoft bazen bu bileşenlerin paket isimlerini de değişikliğe gidebiliyor arkadaşlar. Bundan dolayı mesela diyelim ki bir sene önce açılmış bir e, konudaki bileşen ismi sizin işinize yaramayabiliyor arkadaşlar. Çünkü siz güncel bir işletim sistemi kullanıyorsanız isim değişikliği olduğundan dolayı sorun yaşama ihtimaliniz olabilir. Videoda elimden geldiğince hızlıca anlatmaya, elimden geldiğince de Detay vermeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen isterseniz konumuza geçelim arkadaşlar. Benim kendi kullandığım bir yöntemle kaynak olarak msmg toolkit isimli Windows ISO'larında düzenleme yapabildiğiniz, optimizasyon yapabildiğiniz bir uygulama sayfası var arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz ki biz Windows bileşeni silmesiyle alakalı bir konu anlatıyorduk. Peki bunun, bununla ne alakası var? Bununla şöyle bir alakası var arkadaşlar. Sürekli paket ismi aramak yerine bu uygulamayı indiriyorsunuz. Ben genel olarak kullandığım için bu uygulamayı güncel olarak takip ediyorum ve güncel şekilde indiriyorum arkadaşlar. Her neyse buradan indirme kısmına geldik. Download dedik. Uygulamayı indireceğimiz kısma geldik arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Toolkit 12.6 şu an için Uygulamanın güncel versiyonu bunun e, birçok Windows 10, 11 ön izleme sürümleri içinde e, desteği var arkadaşlar. Desteğin dışında da uygulama içerisindeki bilgilerde buna uygun şekilde güncel arkadaşlar. Ben bu uygulamayı indirmeyeceğim çünkü daha önce indirmiştim. Ondan dolayı tekrar indirmeyeceğim arkadaşlar. Her neyse şimdi MSMG Toolkit'te ne alakası var kısmına geldik. İşte saatlerce gidip paket ismi aramak ya da bir uygulamanın bağımlı olduğu e, paketleri tek tek aramak vesaire gibi e, sorunlardan bu şekilde kurtuluyoruz arkadaşlar. Ben uygulamayı daha önce indirmiştim. Ne alaka olduğunu şimdi göreceğiz arkadaşlar. Burada ben dosyalar Pro Klasörü içerisine e, bu uygulamayı indiriyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi uygulamanın klasörü var. Buradan çift tıkladık. Görmüş olduğunuz gibi uygulamaya ait klasörler mevcut arkadaşlar. Bir Bizim burada işimiz olan klasör ilk açtığımızda PX yazan klasör arkadaşlar. Buradan PX klasörünün içerisine giriyoruz. Ardından Apps yazan klasörünün içerisine giriyoruz. Ve bizim Bizim ihtiyacımız olan dosya burada görmüş olduğunuz gettingapps.txt dosyası arkadaşlar. Bunu tutup masa üstüne atabilirsiniz. Ben daha önce masa üstüne çıkarmıştım. Her neyse arkadaşlar bu dosyayı çıkardık. Açalım dosyayı. Görmüş olduğunuz gibi bir takım anlatımlar yapıyor. Burada Windows bileşenlerini işte o uygulama kısmına girmeyeceğim. Çünkü uygulamayı daha önce bir videoda e, anlatmıştım. O kısımda da buranın nasıl kullanılacağını anlatmıştım arkadaşlar. Bu videoda sadece bileşen nasıl indirilir onu anlatmaya çalışıyorum. Bu arada yine dipnot olarak ekleyeyim. Buradan indirme, indirmiş olduğunuz APBX uzantılı dosyalar ya da bileşenlere ait dosyaları Entity ya da daha farklı uygulamalarla MSMG Toolkit ile vesaire tekrar yükleme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Her neyse buraya geldik. Görmüş olduğunuz gibi bu site linkini kopyalıyoruz. Ardından tarayıcımıza ekliyoruz ve buraya geliyoruz arkadaşlar. E, MSMG Toolkit uygulamasını indirmemizle alakalı kısım burasıdır arkadaşlar. Sadece bu TXT dosyası için indirme işlemi yapıyorum. Ben, bu benim daha basitime geliyor. Belki daha basit yöntemlerini bilen arkadaşlar vardır. Onu konu açtığım forumlarda ya da e, YouTube 
videosunun altına yazarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse geldik sitemize ulaştık. Burada görmüş olduğunuz gibi Windows 8.1 10 ve Windows 11 e ait bir takım bilgiler mevcut. Bu bilgilerden siz kullandığınız işletim sistemini göre olan kısmı seçiyorsunuz. Zaten bunu normal kullanıcı da bilecektir arkadaşlar. Windows 8.1 için olan paket ismi 10 ya da 11 için geçerli olmayabilir. Bu kısmı belirtmiş olayım uyarı olarak. Ardından isterseniz nasıl indireceğimiz kısmına gelelim ya da paketi nasıl bulacağız onunla alakalı kısma gelelim. Ben şu an görmüş olduğunuz Kullandığım Windows işletim sistemi Windows 11 işletim sistemi benim indirdiğim dönemde bir ön izleme sürümüydü ve bir kez güncelleme yapıp tüm güncellemelerini kapattım. Ondan dolayı bu işletim sistemi üzerinde yapacağız. Yine şunu belirteyim arkadaşlar ben kendi kullanımı, kullanımım için hazırladığım işletim sistemlerinde bu Windows bileşenleri yüklenmemesi için Gerekli olan hizmetleri de siliyorum. Ya da uygulamaları da siliyorum. Geri dönüşümü olmayacak şekilde. Ondan dolayı benim sistemde kurulmayacak. Sadece ben size nasıl kurabileceğinizi, nasıl bu dosyaları indirebileceğinizi göstereceğim. Bunu belirtmiş olayım. Ben Yani ben sadece kurulum yapmayacağım. Bunun bilgisini vereyim arkadaşlar. Her neyse geldik buraya. Elimizde bir de TXT dosyası var ve biz bir Windows 11 işletim sistemi kullanıyoruz. E, bu konuyu anlatırken şunu da belirteyim arkadaşlar. Örnek olarak genelde internette görüyorum. İşte ben store'u nasıl yükleyebilirim sorusu internette çok fazla oluyor. Bundan dolayı store yani Microsoft mağaza üzerinden size bu konuyu anlatacağım. Ve Microsoft store'u anlatırken şu kısmı da belirteceğim arkadaşlar. İşte e, family, burada ne diyor? Windows 11 uygulamaları package family names diyor. Yani e, aile paketi isimleri diyor arkadaşlar. Bunları indirirken store'a ait birden fazla e, şeyi buradaki bilgiyi kullanmanız gerekebilir. Mesela biz burada normal store neredeydi? Şöyle bir bakalım. Store'u indirmemiz için gerekli olan e, bilgi burada. Ancak store'da şöyle bir şey var. Biz bunu e, bu bilgiyi kullandığımızda sadece store'u kuruyoruz arkadaşlar. Yani uygulamayı indirebiliriz, güncelleyebiliriz ya da e, uygulama kaldırabiliriz vesaire gibi işlemleri yapabiliriz. Ancak siz diyelim ki Windows store'u kullanıyorsunuz ama Windows store'u kullanırken Windows store uygulamalarını satın almak için Microsoft'un uygulaması olan satın alma uygulamasında kullanmanız gerekiyor. Ee, buradaki bilgiyle bu store'un satın alma uygulamasını indiremiyorsunuz, indiremiyorsunuz arkadaşlar. Ondan dolayı bunu da aynı şekilde yani birazdan göstereceğim dosyaları nasıl indirdiğimize dair göstereceğim bilgi neler yapıyorsam orada bunu da o şekilde indirip bu satın alma uygulamasında yüklemeniz gerekiyor. Bu store için gerekli olan kısım arkadaşlar. Her neyse biz store üzerinden konuyu anlatacağız dedik. Buraya geldim. Gerekli olan bilgiyi kopyaladım. Buraya geldim ve yapıştırmam gereken yeri yapıştırdım arkadaşlar. Fakat burada dikkat etmemiz gereken kısımlar var. Burada görüyorsunuz URL link diyor. Bizim eklediğimiz şey bir link değil arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi işte product, product ID diyor. Bizim eklediğimiz şey product ID de değil. Bizim eklediğimiz şey package family name yazan kısmı arkadaşlar. Yani paket aile paketi ismi arkadaşlar. Alt kısımda yine kategori ID vesaire diyor. O kısımları geçiyorum. Bizim kullanacağımız yöntem burasıdır arkadaşlar. Buradan package family names yazan kısmı seçtik. Ardından e, dosyayla alakalı kısmı buraya ekledik. Ve burada görmüş olduğunuz gibi yine RP yazan bir buton daha var arkadaşlar. Bunun açıkçası şöyle belirteyim. Ben daha önceki kullandığım şekilde 
Bu RP ile Retail yazan kısım arasında fark göremedim. Yani güncel versiyonlar anlamında bir fark göremedim. Belki şu an her ikisi için olan sürümlerin işte geliştirme sürümleri ya da önüzleme sürümleri olmadığı için bu olabilir. Ancak ben burada Retail yazan yani varsayılan şöyle geldiğinizde alt kısımda Default OS yazıyor. Yani varsayılan işletim sistemi kısmını kullanacağım. RPD ön izleme sürümü vesaire gibi şeyler yazıyor arkadaşlar. Ancak belirttiğim gibi ben bu ikisinde de farklı sürümlere denk gelmedim. Yani bunlardan herhangi birisini kullandığınızda da değişiklik olacağını düşünmüyorum. Belki bu işte bizim indireceğimiz bir Nostor'un geliştirme sürümü ya da ön izleme sürümü olmamasından dolayı da olabilir. Ancak ben daha çok Final sürümlerini kullanmanızı tavsiye edebilir, edelim arkadaşlar. Çünkü ön izleme, geliştirme sürümleri bazen sorunlu olabiliyor. Çok ciddi sorunlara neden olabiliyor. O yüzden retail kısmını seçtim. Ve burada yapacağımız işlem görmüş olduğunuz tik kısmına tıklayıp gerekli olan bileşenleri gösterdiği listeye ulaşmak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi karşımıza bir liste geldi. Ve bir sürü link var. Ancak biz bu linkteki tüm kısımları indirmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece işimize yarayacak kısımları ben size anlatacağım. E, şunu da belirteyim. Eğer bilen arkadaş varsa ben bu blog map yazan şeyin ne olduğu konusunda bilgi sahibi değilim. Bu konuda bilgili arkadaşlar. Konuna, konu altına ya da YouTube videosunun altına eklerlerse sevinirim arkadaşlar. Biz de öğrenmiş oluruz. Her neyse buraya geldik. Dedik ki ya biz bunların hepsini indirmeyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bir bileşene ait birden fazla sürüm mevcut olabiliyor arkadaşlar. Biz e, işte en güncel sürümünü indirmeye çalışacağız ve bizim kendimize e, göre yani kullandığımız işletim sistemine göre bunun seçimini yapacağız arkadaşlar. Burada başlamadan önce şunu da belirteyim ve İsterseniz indirme işlemlerine başlayalım. Yani nasıl indireceğimize dair bilgi vermeye başlayayım. Burada şunu belirteyim arkadaşlar. Daha önceki videolarda hep şunu söylüyorum. İşte bir Windows bileşenini e, sorunsuz kullanabilmek için birden çok bileşene ihtiyacınız olabilir. Aslında burada gördüğünüz şey de odur arkadaşlar. Normalde en alta gelip Windows Store'u indirip kurabilirsiniz. Diğerleri Sorun yaşamadan yani güncelleme yapabilmek için ya da işte bir uygulamayı yükleyebilmek için vesaire gibi ya da bir uygulamanın çalışması için gerekli olan bileşenlerdir arkadaşlar. Burada küçük bir dipnot yine ekleyeyim arkadaşlar. İşte Windows modifiye eden arkadaşlar için yeni başlamış arkadaşlar için. Burada görmüş olduğunuz Microsoft UI, XML dosyası ve VCLips bileşenleri var. Bu bileşenler genel olarak Windows'un tüm bileşenlerinin çalışabilmesi için gerekli olan e, en önemli iki bileşenden birisidir arkadaşlar. Diğer kısımlarda burada görmüş olduğunuz net natif işte net e, natif runtime yazan bileşenlerdir. Bunları silmenizi tavsiye etmem. Modifiye yaparken bileşenler kısmına bunları silmenizi tavsiye etmem. Örnek olarak şunu veriyorum. Ben tüm bileşenleri siliyorum. Ancak VCLips ve UI, XML ve yukarıdaki iki bileşeni silmiyorum. Bunun sebebi de şudur arkadaşlar. Özellikle ben sadece hesap makinesi bırakıyorum. Hesap makinesinin çalışabilmesi için bu görmüş olduğunuz VCLips bileşeni sistemimizde olması gerekiyor. Aksi takdirde bir takım sorunlar çıkarabiliyor hesap makinesi çalışırken. Bundan dolayı en azından yani tümünü silme kararı versem bile bu iki bileşeni silmiyorum. Bildiğim kadarıyla buradaki görmüş olduğunuz net native runtime ve e, net native framework bileşenleri daha çok eski sürümler için geçerli olan bileşenler arkadaşlar. Tabii ki yanlış bilgi veriyorsam bunu da bir şekilde ekleyebilirsiniz. Her neyse indirme kısmına geldik arkadaşlar. Burada öncelikle aramamız gereken 
kısımlar var arkadaşlar. Birinci kısım sizin kullandığınız işletim sisteminin mimarisi. Ben şu an Windows 11 kullanıyorum ve Windows 11'in 64 bit destekli olanını kullanıyorum. Bildiğim kadarıyla Windows 11'in 32 bit desteği olan bir sürümü yok. Bundan dolayı bizim aradığımız şey x64 yazan 64 bit mimarisidir arkadaşlar. Buradan yine sayfamıza geldik. x64 mimarisi olan kısmı bulduk. Bu net native framework için arkadaşlar bu. x64 olan kısmı bulduk. Birinci önemli dikkat etmemiz gereken kısım buydu. İkincisi de appx yazan bu sayı bulmak arkadaşlar. Güncel sürümünü bulduk. Burada x64'ünü bulduk ve appx olan kısmını bulduk arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Siz de indirme yapabilir. Çünkü şey fakat bende e, belli şeyler e, belli özel, tarayıcının belli özelliklerini kapattığım için burada direkt indirme işlemi yapmıyor arkadaşlar. Sizde böyle bir sorun varsa indirme işlemini şu şekilde yapabilirsiniz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bu linki tutup tarayıcıdaki boş bir yere atıp İndirme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha önce bu dosyaları indirdim. Bu şekilde indirdiğinizde bazen uzantısını eklemeyebiliyor. E, dosya adının sonuna işte nokta uzantısı appx ise nokta appx'i ekleyip dosyanın doğru şekilde indirmesini sağlayabilirsiniz. Her neyse buraya e, bu işlemi yani net native framework indirme işlemini yaptık. Ardından burada görmüş olduğunuz net natif runtime isimli bir bileşen var. Burada yine 64 mimari şey 64 bit mimari demiştik. 64 biti bulduk ve appx uzantılı olanı bulduk. Buna aynı şekilde indirme işlemi yapabiliyorsunuz. Ardından geliyoruz. Oyu xml dosyası x64'ü bulduk ve appx'i bulduk. Buradan yine bunu indiriyoruz. Ardından VGLips kısmına geldik arkadaşlar. Yine x64'ü bulduk ve x64'te appx uzantısını bulduk arkadaşlar. Burada yine sizden yardım isteyeceğim. Ben daha önce burada görmüş olduğunuz iyi appx bundle uzantılı dosyayı hiç kullanmadım. Biliyorsanız bunu ekleyebilirsiniz. Ben genel olarak appx bundle uzantısını kullandım. Mesela burada mcix bundle diyor. Bunları daha önce kullanmadım. Ancak mci uzantısını biliyorum. Her neyse bizim işimiz olan Windows Store'un görmüş olduğunuz bir Microsoft Store'un şeyi yok. Yani x64 bit ya da 32 bit ayrımını burada göremiyoruz. Bundan dolayı x64'ü aramamıza gerek yok. Ben burada ihtiyacım olan appx bundle isim yani uzantılı olan dosyayı indiriyor, indiriyorum arkadaşlar. Her neyse tüm indirme işlemlerini tamamladık. Geldik yükleme aşamasına. Burada şunları belirteyim arkadaşlar. Normalde sadece tek dosya sizin işinizi görebilir. Diğer dosyalar olası sorunlar için hazır olması açısından indirdik. Tekrar tekrar bu siteye gidip indirmemek adına tüm dosyaları indirdik. Aşama aşama yükleme işlemi yapacağız arkadaşlar. Yükleme aşamasına geçmeden önce şunu belirteyim arkadaşlar. İşte Windows donatılı pardon araçları kısmında hizmetler kısmına geliyoruz. Burada Üzerine gelmeyeceğim. Daha önce daha net görebilmeniz, görebilmeniz için burada öncelikle şu şekilde anlatacağım arkadaşlar. Benim şu an mouse'umu getirdiğim işaretli kısmın üstünde appx dağıtım hizmeti şeklinde bir hizmet var arkadaşlar. Bu bazen bunun devre dışı olması bazen yüklemede ya da Microsoft Store uygulamasını mağaza uygulamasını kullanırken Kullanım aşamasında sorun çıkarabiliyor arkadaşlar. Bundan dolayı bunu 
elle ya da gerçi sürekli kullanacaksanız otomatik olarak buradaki kısmı değiştirebilirsiniz. Ben bununla alakalı bileşenleri sildiğim için hatta bu şeyi özelliği sildiğim için burada herhangi bir işlem yapamıyorum arkadaşlar. Ancak diyelim ki siz bunu kullanmak istiyorsunuz. Aynı şekilde benim gibi bu kısım değiştirilme işlemi yapılamıyor. O zaman size şöyle bir yöntem önerebilirim. <gülüyor> Videonun başına belirtmiştim. Olabildiğince detay vermeye çalışacağım. Olabildiğince hızlı anlatmaya çalışacağım. Burada kayıt defteri düzenleyicisi buna bunu şu şekilde de açabilirsiniz. Çalıştır deyip e, regedit nokta egze de diyebilirsiniz. Ya da arama kısmından reg yazdığınızda zaten çıkacaktır. Ya da kayıt defteri yazarak direkt e, gördüğünüz şeyden buraya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen bu kısmı yani buraya ulaşma kısmını bilmeyen arkadaş yoktur diye düşünüyorum. E, çok acemi olan arkadaşlar için bu kısmı anlatıyorum. Her neyse buraya geldik. Oradan e, değiştiremiyorduk. Buraya geldik. HK Local Machin kısmına geliyoruz. Sistem kısmına geliyoruz. Current Control Set kısmına tıklayıp burada görmüş olduğunuz Servicez yani hizmetler kısmına geliyoruz arkadaşlar. Hangisi olduğunu buradan şöyle e, bakabilirsiniz. Buna tıkladık. Açtık. Appx.svc'ymiş arkadaşlar bu uygulamanın e, kayıt defterindeki ismi bu şekilde. Buraya geldik. Appx yazdık. Görmüş olduğunuz gibi Appx svc'yi bulduk. Bunu genişletiyoruz. Gerçi genişletmeye gerek yok arkadaşlar. Buna, e, bunu seçili hale getirdik. Burada dikkatli olmanız gerekiyor. Yanlış bir Kayıt defteri girdisini değiştirmeyin arkadaşlar. Bu farklı şeylere yol açabilir. Tabii ki bu sizin aradığınız hizmete göre değişebiliyor. Buraya geliyoruz. Görmüş olduğunuz start yazan değere çift tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi değer verisi 3 arkadaşlar. Burada otomatik yapmak istiyorsanız ya da şöyle anlatayım. Bir yaparsanız Otomatik gecikmeli olarak değişir burada. Şu görmüş olduğunuz kısımda. Buradaki değeri bir yaparsanız otomatik gecikmeli olarak değişir. Eğer e, buradaki değeri iki yaparsanız otomatik yapar. Üç yaparsanız elle seçili olur. Dört yaparsanız da dere dişi bırakır arkadaşlar. Bu kısımların bilgisini verdikten sonra ya üç değerini kullanacaksınız ya da İki değerini kullanacaksınız arkadaşlar siz. Bunu belirtmiş olayım. Ben burada 3 yapmışım. Bunu 2 yapalım. Bu uygulama otomatik olarak çalışsın arkadaşlar. Burada gerekli değeri verdik. Bunu ben tekrar 4 yapıyorum. Çünkü ben tüm bileşenlerini sildiğim için. E, bunu tekrar şey yapmayacağım arkadaşlar. Yani ayarlarını değiştirmeyeceğim. Siz regelitte yaptığınız ayarlar genel olarak arkadaşlar etkin olabilmesi için ya oturumu kapatmanız gerekiyor ya da Windows'u yeniden başlatmanız gerekiyor. Burada açıklamasını da okuyalım isterseniz. Appx dağıtım hizmeti, Appx svc hizmeti, mağaza uygulamalarını dağıtmak için altyapı desteği sağlar. Bu hizmet isteğe bağlı olarak başlatılır ve devre dışı bırakılan store uygulamaları Sisteme dağıtılmayacaktır ve düzgün çalışmayacaktır diyor. Genel olarak bu hizmet e, bu tip appx yüklemelerinde e, gerekli olabiliyor. Bunun dışında da Windows modül yükleyicisi isminde bir kısım var. O daha çok benim bildiğim cihazları yüklemekte kullanılıyor. Ancak onu da işte 50 yaparsanız daha sağlıklı olur arkadaşlar. Aklımda Sanki o modül yükleyicisinin bu tip store vesaire gibi uygulamalarla alakalı bir bağı vardı diye hatırlıyorum. Her neyse burada işte bu hizmeti başlattık. Ancak bu hizmetin başlayabilmesi için bağımlı olduğu kısımlar var. Tabii ki siz bunları tek seferde yapmıyorsunuz arkadaşlar. İşte burayı 
e, otomatik yaptınız ya da elle yaptınız, sistemi yeniden başlattınız. Bu APPX dosyasını yükleyip test ediyorsunuz store doğru çalışıyor mu diye. Herhangi bir hata olursa, yüklemede hata olursa bu kısımlara gelebilirsiniz ya da bu hizmeti çalıştırdığınızda belli hatalar alıyorsanız bu kısımları uyguluyorsunuz arkadaşlar. Her neyse siz elle otomatik yaptınız, bu hizmeti çalıştırdınız, bende çalışmayacaktır. Ya da elle yaptıysanız buradan başlat deyip hizmeti başlatıyorsunuz arkadaşlar. Bunu belirttik. Ardından burada başlayacak tabii ki belirttiğim gibi. Ben de altyapıları sildiğim için ben bu hizmet çalışmıyor. Siz bunu çalıştırdınız. Windows Store'u yüklediniz. Ancak e, tüm bileşenlerini silmenize rağmen belli kısımlarda sorunlar çıkıyor. Bununla alakalı da arkadaşlar ya büyük ihtimalle bu, bu kısma sizin ihtiyacınız olmayacak. Ancak yine de e, bir dipnot olarak bu kısmı da ekleyeyim. Bu görmüş olduğunuz APPX dağıttığım hizmetinin bağımlı olduğu bir başka hizmetler var. Onu da bağımlılıklar kısmına tıklayıp gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bağımlı olduğu durum depo, uzaktan yardım, yordam çağırıcısı, RPC vesaire gibi kısımları var. Bu, bu hizmetleri de buradan arayıp e, elle olarak ayarlamanızda fayda olabilir arkadaşlar. Tabii ki bu sorun yaşamanız durumunda bakabileceğiniz kısımlardan birisi. Bunun dışında e, diyelim ki siz çalıştırdınız ancak burada tüm seçimlerde eylem yürütme vesaire gibi kısımlar var. Buradaki görmüş olduğunuz iki kısmı eğer store uygulamasını kullanacaksanız ya da bu bileşeni kullanacaksanız Birinci hata ve ikinci hata yazan kısımları buradan tıklayıp hizmeti yeniden başlar şeklinde değiştirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Aksi takdirde daha önce belli konularda bunu anlatmıştım. Ee, bir hizmeti kapatmak istiyorsanız buradan eylem yürütme şeklinde üçünü de seçmeniz gerekiyor. Eylem yürütme olarak yaparsanız diyelim ki bu hizmet bir şekilde çalıştı bir hata aldı. Ve birinci hatada eylem yürütme diyorsa bu hizmeti çalıştırmayacaktır. Böyle bir sorunla e, karşılaşmamak için kullanacağınız hizmetlerde burayı hizmeti yeniden başlat şeklinde ayarlamanızı tavsiye ederim. Burada çok gereksiz zaman harcadık. Ancak bu kısmı da anlatmadan geçmek istemedim arkadaşlar. Her neyse 5 <gülüyor> bileşen İndirdik arkadaşlar. Bunlardan asıl bizim ihtiyacımız olan kısım. Burada görmüş olduğunuz Microsoft Windows Store yazan kısım arkadaşlar. APPX Bundle isimli kısım. Ben de yine yükleme işlemi yapmayacak. Ancak yükleme işlemi bu şekilde arkadaşlar. Seçil hale getiriyorsunuz. Soltukta sağ tık yapıp yükle diyorsunuz. Eğer sisteminizde herhangi bir sorun yoksa ya da indirdiğiniz Modifiye işletim sisteminde yapılan işlemlerle alakalı bir sorun yoksa yani benim gibi tamamen yok etmek amaçlı silmediyseniz geri getirilmeyecek şekilde silmediyseniz bu aşamada yükleme işlemine başlayacaktır arkadaşlar. Yüklediğiniz Windows Store'u ardından bir indirme kaldırma işlemi yapın. E, bu aşamalarda hata alırsanız ya da açılırken belli sorunlar yaşıyorsanız mesela net native runtime isimli bu appx dosyasında yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında net native framework'tü sanırım bu. Bunu da tekrar yükleyebilirsiniz. Açılış kapanışta belli sıkıntılar yaşatıyorsa bunları yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde de bu UI XML ve VCLips belirttiğim gibi hemen hemen Windows bileşenlerinin Hepsinde bu uygulamalar yani bu bileşenler lazım oluyor. Bunların ikisini de yüklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Tabii ki bunları aşama aşama yapmakta fayda var. Yani gereksiz şekilde bunları yükleme işlemi yapmanıza zaman kaybetmeniz gerekmiyor yüklemekle. Ancak şunu da belirteyim. Bunlar güncel sürümler olduğu için belki hani sizin 
e, kulağınız bin olsa güncellemeleri kapatmışsınızdır. Ondan dolayı store uygulaması güncelleme yapmıyor olabilir kendisiyle alakalı ya da bu bileşenler güncelleme yapmıyor olabilir. Bunları güncellemek için de yükle deyip e, bu şekilde güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Konumuzla biraz alakasız ancak hızlıca e, bunu belirteyim. Yine e, bunları işte NTLT, MSMG, Toolkit'in zaten kendi e, bölümü var. Daha önce bu konuyu anlatmıştım. Bu dosyaları alıp indirdiğiniz bir modifi işletim sistemine o uygulamalar vasıtasıyla yükleme işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. En basit yolu MSMG Toolkit'tir. Bunu daha önce bir videoda anlattım. Unutmazsam videonun sonuna onu e, o videoya gitme linkini de eklerim arkadaşlar. E, diyelim bu konuyu da bu şekilde anlatmış olalım. Burada görmüş olduğunuz gibi sadece Microsoft Store'dan ibaret değil. İşte ben birçok forumda görüyorum. İşte kamera kullanıyorum silinmiş. Yani neden sildiğim vesaire gibi şeyler var. Ya da kişilerim uygulaması kullanıyorum silinmiş. Nasıl yükleyeceğim diye. Buna paint'i de ekleyebilir. Şey, yani bunların hepsini yükleme işlemi yapabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi en önemlilerinden birisi olan Daletix Runtime isimli e, bileşeni de yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunları da belirtmiş olayım. Yani modifiye yapan kişiye bu konu hakkında işte neden sildim vesaire gibi şeyler söylemek yerine eğer sadece kendiniz için o işletim sistemini indirmişseniz Buradan bileşeni indirip Windows'u kurduktan sonra o uygulamayı da indirip yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde de e, yanlış bilmiyorsam Windows 11'de Android e, özelliği aktif olarak gelmiyor. Bunu sonradan yüklüyorsunuz. Buradaki kısımdan da gerekli dosyaları indirip e, yükleme işlemi yapabilirsiniz. Yani Android desteğini de ekleyebilirsiniz. Ancak şunu belirteyim bilmeyen arkadaşlar için Windows'un Android özelliği çok fazla Windows şey bilgisayar bileşenlerinde çok fazla özellik istiyor arkadaşlar. Açıkçası bana çok mantıklı gelmiyor. Bunu şundan belirtiyorum. Ben bunu daha önce bir kez denedim. Yanlış hatırlamıyorsam 20 GB kadar sadece kendisi için alan istiyor. Bunun haricinde net olarak hatırladım. En az 8 GB RAM ideal olarak da 16 GB RAM istiyor ve 4 çekirdekli işletim sistemi istiyor diye hatırlıyorum ben. E, bu kısımları da bu şekilde belirtmiş olayım. E, bunları da bu şekilde e, altyapı desteklerini de indirebilirsiniz. Hatta şuradan bir bakalım. Şuradan normal sitenin normal sayfasına gelelim ekleyelim. Buradan seçimimizi yaptık. Buradan retail kısmını seçtik. Gerçi bu uygulamanın retail versiyonu var mıdır? Ya da ön izleme RP yapalım. Tike tıklayalım. Ve evet. E, gerekli olan dosyaları burada görmüş olduğunuz gibi görebiliyoruz. Ne kadarmış? 1.34 GB kadar boyutu varmış arkadaşlar bu özelliği indirip kurmak için. MCI X bundle uzantılıymış. Ben bunu videodan sonra indirip bir deneme yaparım arkadaşlar. Belki bir sonraki videoda da bunu anlatmış olurum. Yine biraz önce belirttiğim kısmı anlatmadan geçmeyeyim. Görmüş olduğunuz gibi yine UI XML dosyası ve VCLips e, bileşeni bu uygulama için de e, gerekliymiş arkadaşlar. Bunu e, görmüş olduğunuz gibi bu ekranda da görmüş olduk. Her neyse Win, silinen Windows bileşenleri bu şekilde indirilebiliyor, kurulabiliyor. E, hata alabileceğiniz kısımları belirttim arkadaşlar. Eğer siz Tüm bileşenleri yüklemenize rağmen doğru çalışmıyorsa farklı bir işletim ya orijinal bir Windows işletim sistemi ya da e, modifiye bir işletim sistemi indirmişseniz 
Ona uygun bir işletim sistemi indirmenizde fayda var. Çünkü belirttiğim gibi ben tamamen bu uygulamaları yüklenmeyecek şekilde siliyorum. Benim gibi indirdiğiniz bir Windows işletim sistemi de olabilir. Onu belirtmiş olayım. Videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Silinen Windows, bile, silinen Windows bile, bileşenleri bu şekilde yüklenebiliyor. Diyelim ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.